katika ujasiria ya mali wako iwe kuuza kuku za kienyeji kuku za kisasa mayai yoyote unayofanya Mungu na kubariki sana na leo tutayaangalia mambo makubwa manne au matano ambayo ukiyafanya utafanikiwa kila mahali unapokwenda Semeni amina Jamani wokovu ni science na katika science tunafanya utafiti na tunaangalia kipi kinachofaa zaidi ya kitu kingine. Na tunachunguza, tunapembua, tunatafakari katika science. Kwa hiyo nayo pia ni kazi ambayo ukifanya fanya tu hivi hivi inakuwa haina mafanikio. Hivyo basi nataka nizifunue mbele yenu baadhi ya kanuni chache ambazo zinaweza kutusaidia Mungu alisema ni mtume nani na atakwenda naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu Anatafuta mtu anatafuta nini Seme ni mtu washiriki wapenzi Hatuwezi kufanikiwa katika kazi ya kupeleka injili kama tuna watu wa kawaida kawaida semeni amina mpaka tutakapopata watu wasio kuwa wa kawaida ndio tutaanza kufanikiwa hapa tumejaza watu wengi wa kawaida wakisema mchango wa 200 wote mnatoa 200 hata wenye 1500 nie ni watu wa kawaida Uko tu na kazana na maisha yako. Yule mtu akasema, "Loli umepata, unataka liwe tayari lini?" Nikamwambia siku tatu, hapo nakusanya tu timu. Akasema, "Siku tatu njoo hapa, loli kwanza ni la kwangu mwenye atasijua kwamba na loli." Hasa wewe una bajaji, kapokee wachungaji boda pale unakataa. Una boda boda bwana katuletee matikiti kule oh mimi sina nafasi boda boda Ukipewa gari sitakuwa unagonga watu <laughs> Munakaa pembeni mno ndugu zangu wapendwa hii kazi tamalizwa na sisi tukisaidiwa na Mungu na Mungu anasema ni mtume nani ambaye uko tayari kwenda tukaingia ndani ya fuso safari kaanza tumesha seti vijiji tukaenda tukapangana wahubiri kumi na timu ya watu kama ishirini kila timu watu wawili wawili mmoja akasema watu walimia wanitosh mchungaji mi kama hivi siwezi kwenda nikasema huyu yuko bebe yuko mtoto huyu hajakoma nikasema basi nyenye ndeni mimi nitaenda peke yangu nikaenda kwenye kijiji kikubwa cha watu kama 3000 tatu nne nikafika pale mwenye kiti mimi nimekuja kufanya mkutano wa kidini hapa ah mbona huwa kuna kibali sasa mimi siwezi kwenda kibali mimi ni mchungaji bwana hapo mchungaji wa kanisa la sabato Sembasi sawa endelea kupiga. Beba jeneleta weka pale nikawalipa vijana nikaanza kufanya kazi. Unafunga kwa maana kwa haya hamna hizi kwa tetu mnazijua nyonyi za mjini tu hapa. Wewe ambaye jamani nataka kwenda sijui kijiji fulani au utasikao mimi na kazi na kazi hawaenda. Kwaona hapa tu uni watu wa mjini hapa. Kwa haya hazi kukubali kwenda. Sasa mtatulipa ngapi? Mkitupa 1660 kwa nani kwa kila mtu tutaenda. Ah tuanze kukulipa tena. Lakini ikae kwa kurasini zinaimba hapo zinafanya ndio nasikiza ah jamani sema ifika wakati wa kuhubiri tafadhali tuanze kusikiza mahubiri watu wakakusanyika niweka zile nyimbo kusanyika wengine wamekaa huku wengine wamekaa huku watu wamejaa na watu kama mia mbili bwana asivyoe sana nikasema Yesu asante jeneleta ikitaka kuzima ilikuwa nchi ya joto nakimbia naenda napulizia kidogo naudi naanza kuhubiri na kwenda kunafanya hivi naudi na chakula niko pale kwenye nani kwenye kijiji nimejiweka mmoja kwenye chumba likodisha cha majani kila siku papasi wanaanguka kutoka juu nataka kumtumikia Mungu kwamba Mungu msalaba mbele dunia nyuma nimesema nini dunia nyuma watu wa kawaida mambo sio kwa kawaida bwana nilipoendelea nafundisha somo la kuhusu Biblia neno la Mungu kweli lianze papa 
vijana kijana mmoja akatokea mbele wale wa kidogo timu wa mavumbi oh hey, mwongo hey, toka huko si fani nikasema nikimtandika tu kufumaje kwanza na ule vyoko anaweza kaanguka lakini kasema ah alinitesa 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 nikasema Mungu huyu mtesi wangu naomba umalize na wewe unajua siku moja uliomba wewe wamenionea bwana mbona umekaa kimya nikasema Mungu huyu mtesi wangu naomba umalize kwa sababu ya kazi yako naomba ulete dubu wanawake wawili kama uliomletea nani nani Elisha pa mwenye upala akasema nyie leo litatokea jambo lisilo ndani sio kwa kawaida dubu wawili watatokea watawafyeka vijana mbili kabla jamaliza kusema dubu walipotokea katikati ya mji jamani dubu wanaingia wanaweza kulalua watu hebu niambieni watesi wako watalaluliwa siku moja wanaye kuonea najua kwa watu wanakuonea wanakuteza hata mume wako mwenye atalaluliwa kama anaendea kutesa He, sijakaa sawa dubu wakatokea hapa pa Tanzania <laughs> lakini walikuwa dubu katika form ya wanawake <laughs> sura yani form like sasa yenu hivi waliomaliza form 4 nyoshe mikono ha, ha. good morning kama umeza for good morning jamani hata good morning waliomaliza form 6 waliomaliza chuo lakini hawana kazi haya hamjanyosha mikono nitaka niwaombe uenda mngepata kazi wapendwa walitokea wanawake wawili sasa so, hivi wewe ndio unaweza kumsumbua mtumishi wa Mungu wewe wakatoa mmoja akatoa kanga wakamkamata wakampiga wakafunga mikono nyuma alafu wakamweka ipu yake kwenye vumbi akipumua vumbi na timu akipumua vumbi na timu na wakamkandamiza wakasema wewe utakaa hapa basi au Mungu asante kwa ajili ya dubu wawili majike watu wa kawaida mambo yasiyo ya kawaida tuko hapa tulipo kwa sababu tumechagua kuwa hapa ndugu zangu wapenda tukitaka kuondoka hapa tutaondoka mkiamua kwamba ili kanisa letu nataka tulimalize litaisha tu tena kwa muda mlio upanga watu wa kawaida mambo sio kawaida wakamfunga pale baadaye wakaona na kuja nipuze sasa ulikuwa unasemaje mtumishi tukusaidie kupuzeaje eh maka yeye ndiye kufanya baada ya nusu saa inazimika kwa sababu ya joto nyingi kwa hiyo kawa wale kina maka tafuta uungu akawa anapuliza mimi naendelea kuhubiri naendelea kuhubiri kama naendelea kuhubiri naendelea kuhubiri nikamaliza tukusaidie kubeba vyombo asante sana sijui nitawalipa ngapi sina ila ah sio tukao nabeba tu kila siku nikitoka napika wali wangu napika wali na kula siku ngapi tatu sina muda wa kupika sasa nikitoka niende nyumba kwa nyumba mimi mwenyewe eh nikimeza kubiri nyumba kwa nyumba kwenda kuombea watu kufanya nini nikirudi napakua ule wali hata muda wa kupasha moto sina na kula sina tena na kuja napika tena siku tatu wali nikwenda nikipika ugali utanichelewesha watu wa kawaida mambo yasiyo kwa namna gani ya kawaida wale wakina maka sema ah tunaomba tunaomba e, tuwe tunakusaidia kupika sema hapana unajua mtakuja kunisaidia saidia afa badala sema utuoe na mimi niko na mke tayari. Kasema ah hiyo hiyo bwana kupika nitapika mimi. Labda nguo tu kufunika sema ah hizo huduma ni huduma ambazo mwanamke mwanaume ukimfanyia vizuri kama hujaolewa anakuoa. Wanaume wanataka huduma. Sasa he kesho yake yule kijana akarudi na wakamfunga kesho kutoa wake wakasema sasa wewe tutakuja tukufungie nyumbani kwako kwa nje. Jamani haya mambo naambie ni Mungu yupo. Semeni Mungu yupo. Mungu yupo. Wewe haujamuona kwa sababu haujihusishi na mambo yake. Bas ndio sababu haujihusishi huko pembeni. Wakaenda asubuhi wale wa mama waka, alikuwa na hizi komeo za kijiji unafunga kwa nje wakafunga kwa nje wakapiga na kufuri. Alafu akaandika nimesafiri. <laughs> Kijana akabaki amri. Sasa mwisho siku ya kutoa wito jamani piteni mbele wakapita watu mbele 37 wewe sema jamani <laughs> wakaenda mfungulie yule kijana walikuwa wanamfungulia kila baada ya usiku kipevuka na hiyo ndio anamfungulia tukabadi sasa 37 bwana sasa mwaka uliofuata tukarudi na kule kumaka tukapanga panga hivi hii vijiji vyote mpaka tuvimalize tulivyo rudi kule naona mtu mmoja anakuja amenikenulia mimi he mchungaji unanifahamu mimi nikamwambia bwana wewe nitafahamu wangapi bwana wewe tu jitambulishe ni nani oh mimi naitwa naitwa matofali mtoto wa shetani 
Nikasema ile jina la uongo. Sema ni kweli kabisa mimi naitwa mtoto wa shetani. Yaani babake anaitwa shetani na anaitwa matofali. Sasa ndio maana. <laughs> Hata jina lenye mtu anaitwa shetani. Kweli mtoto wako anamuitia shetani kweli? Akaanza sasa unataka nini? Ha, unajua mimi ndio yule niliyokuwa na nani? Niliyokuwa na kusumbua hapa ni wewe mlevi. Nikasema ndio wewe. Ah ngoja mimi niondoke hapa. Siwezi kuongea na mlevi hapa. Hapana nimebadilika nimekuwa mwadva. Umekuwa mwadva eh. Okay. Ah, sasa unataka kuniambia nini? Ah nitaka kusema kwamba huyu msichana hapa unayemuona ndio mchumba ambaye nimemchumbia na yeye ana ngoja ubatizo wake tukao na ngoja ukija umbatize akubae eh, umbatize alafu tufungishiwe ndo hapa na tulikuwa tunafikiri kwamba wewe mwenye ndo unatufungisha ndo nikasema nani mimi eh mimi eh ah wapi Wewe ndio uko na msumbo wewe mimi si wewe kata kwa mchungaji mwingine na yeye anajua kule mchungaji hapatikani maana ni mbali na mchungaji ha unajua nikasema sifungishi ndoa wewe unasumbua watu afu sisi kufanya mbo kila sisi siwezi kufungia ndo. Ah hapana mchungaji naomba yule kijana kaanza kupiga magoti kasema wewe ukinipigia magoti ndio usikufungishie kabisa. Hasa nifanye nini? Kasema wewe kwa nini unisumbua kwa Basi nimetubu basi mchungaji ngoja basi nifanye mpango nina mbuzi sita ngoja nikupe teta hata moja. Wala mbuzi yako sita za mbili mchungaji basi moja dume ingine yuko afugage sasa hapana. Baadaye nikaona kijana amefanya nini? Amebadilika. Jasho linamtoka naomba msamaha nikajua huyu ameshaongoka. Mungu yupo. Anatafuta watu wa kawaida wanaofanya mambo sio kwa kawaida. Nenda kwa baba wa mbinguni mwambie baba mimi ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Usiponifanyia nitafanya hivi. Yaani afanye Mungu asifanye lakini weka nia katika moyo wako. Na kanisa la Mungu na kazi yake haitaenda mpaka tumewapata watu wa modele hiyo. Tuko pamoja mpaka hapo? Unamwambia nini Mungu siku ya leo? Unamwambia nini Mungu katika makambi haya? Utamfanyia nini? Kitu gani ambacho utafanya kwa ajili ya Mungu wako? Yaani kweli kazi yako iko kuja kanisani kwenda nyumbani kuja hapo hata mchana hurudi umebaki kwenye television, kwenye kwaya haumo, mjadala leso ni haumo, utaendelea hivyo mpaka lini? Eh? Hebu jiulize. Mungu nisha kufanya nini? Wakitangaza effort huwe ndio nabakia tu hapa. Naomba kila mtu ajiulize. Mungu niambie tu kitu kimoja ambacho na mimi nitafanya kwa uwezo wangu nilionao. Utamfanyia Mungu nini? Kwa hiyo ukiwa mtu wa kawaida bila kufanya mambo ya kawaida, unafanya mambo yanayopita kawaida, Mungu atakubariki. Amina nategemea kwamba Mungu atosema. Wale wanasema Mungu naomba unisaidie na mimi niwe mmoja kati ya watu ambao nitakufanyia kitu fulani Mungu tafadhali baba wa mbinguni unisikie kwa hili. Naomba niwe mikono yenu. Ah, Bwana wabariki sana. Fanya kitu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Fanya kitu. Lakini tena tukipata namna hiyo kazi ya Mungu inasonga mbele. Lakini pia kuna kitu kingine watu ambao ni wepesi kuwafikia ni wale wenye shida wenye nini wenye nini kwa hiyo create jitengeneze watu wenye shida kama una uwezo katika nyumba yako ndugu zako watoto wa shangazi zako kina nani wale ambao ambao wanakutegemea watu wote wanaokutegemea wanakuaga wepesi kuwafikishia kazi ya injiri sema ni amina eh hey, wale wanakuwa wepesi tafuta wenye shida pasta alikuwa anasema kuna visa vingi wakati mwingine napenda kuvitoa kwa sababu vinawasaidia washiriki vinawasaidia nilikuwa na safiri na ndege ninatoka mji fulani wa DRC unaitwa Bunia ambao mmesiaga kuna vita vita nyingi sana naenda mji wa Kisangani ambako ndo nilikuwa nakaa nilikuwa nimekaa kwenye mji mbaya siku hiyo hizo siku mbili nilizokuwa pale kulikuwa na wale rebels wale waasi walikuwa wameingia mjini na wakafanya mauaji na mimi rafiki yangu mchungaji mwenzangu akanichukua akaniweka kwenye chumba kimoja akanificha pale nikakaa pale alivyosikia kuna hali ya ya nafu kidogo akanichukua akanipigia kwenye pikipiki moja mbili tatu tukaenda mpaka uwanja wa ndege tulifika uwanja wa ndege 
nika nikaingia kwenye ndege nikakaa lakini hapa jirani yangu kulikuwa na mama mmoja kizungu tunapenda kusema an influential woman yani mwanamke mwenye 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 uwezo an, anaye anayekuwa na ana, ana uwezo mkubwa kaa naye pale kufika nikamwambia mbote mwanami rafiki yangu namna gani habari gani aliniangalia tu hivi akwa tu ah jamani nikarudia tena boswar akaniangalia ah anaangalia tu anatafuna jojo ameweka nali ya kuweka masikioni humu halafu nilipokuwa karibu naye sikusikia harufu ya perfume nilisikia harufu ya noti mpya noti mpya za benki zinakuwa na harufu eh hey, wengine hapa mnapataka tu za zamani hata ziliweki pata mpya milioni kumi, milioni ngapi nikasikia harufu ya noti baadaye wakaanza kutangaza wa, wa, wasafiri wapendwa wateja wetu tunapenda kuambia kwamba tunapata tunapenda tuwatangazie matangazo na tuelimishe jinsi gani mnaweza mkaja kama ajali itatokea kwa hiyo tunaomba msikilize makini hata kama mmesafiri na ndege mara nyingi lakini tunaomba usikilize okay mimi nikatega sikio nikaanza kusikiliza kama tunaenda kutua ndani ya maji labda ndege imepata shida jaketi la kuokoa maisha liko chini ya kiti nikachungulia pale kweli nikaliona wakati mwingine inaweza ikatokea kwamba hewa imepungua kule ndege kuna kuaga na hewa na kuaga mle mle inapulizia ukishangia unakuta fedha inakupulizia ambao mtakuwa mnaivuta kama itakosekana tunakuaga na ya akiba ambayo unaweza kwenda kilomita labda moja au elfu moja basi uta Uta, utaona kuna nani fulani atashuka utaweka unaweka hivi unaweka kichwani unafanya hivi tukapewa maelekezo mengi nikasema mama si si ungesikiliza maele eh 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 hapo ndio ndio mchokoza akatoa yeye akasema wewe sikiliza nikwambie kaanga monoko nayo sikoyo yani funga mdomo wako sasa hivi sikoyo maana yake sasa hivi sika oyo funga mdomo wako sasa hivi usinisemeshe nyamaza kimya usinifuate fuate wewe unaonekana ni mtu maskini angalia kikuti chako kivi 